ఎన్నో రకాలు చేస్తూ ఉంటాం మరి హోటల్లో వచ్చినప్పుడు ఒక పది బిర్యానీలు ఉన్నాయనుకోండి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకో ముఖ్యంగా పోయే దమ్ బిర్యానీలు మటన్ చికెన్ తయారు చేస్తాం మిగతాది ఒక వెజిటేబుల్ రైస్ ఒకటి తయారు చేసి దాంతోపాటు రకరకాల బిర్యానీలు ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఇచ్చే విధంగా ఉంటాయి కానీ ఈరోజు మనం చేసే ఈ పన్నీర్ టిక్కా మనం బిర్యానీలో పన్నీర్ ఏదైతే ఉందో చూడండి కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం సో మీకు కావాలంటే కొంచెం చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు పన్నీర్ టిక్కా తినే వాళ్ళకి ఆ టిక్కా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు ఇష్టపడతారు సో దీంట్లో మనం కొంచెం అంత ఉప్పు అలాగే దీంట్లో కావాల్సిన మసాలాలు మనం వేసుకుందాం కొంచెం ఆ కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ ఎర్ర రంగు దానికి అందజేస్తుంది అలాగే దీంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కొంచెం పసుపు చక్కగా కుక్ చేయడం కోసం మనం ఇందులో కొంచెం అంత వెన్న వెన్న వేసి దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి మసాలా పట్టించాలి సో దీంట్లో ఉప్పు అన్నీ వేసాం కదా దీంట్లో కొంచెం కసూరి మేతి ఈ కసూరి మేతి మనం ముఖ్యంగా మనం టమాటా గ్రేవీలు ఏది చేసినా వాటిలో వేసుకుంటాం ఎందుకంటే దీంట్లో వెన్నని అద్భుతమైన సువాసనగా మార్చే గుణం ఉంటుంది అందుకే కసూరి మేతి అనేది మనం చాలాసార్లు బటర్ చికెన్ ఈ పన్నీర్ బటర్ మసాలా వీటిలో అన్నిట్లో వేసుకుంటాం పన్నీర్ తోటి చాలా పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తుంది ఇందులో మనం కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి కొంచెం ధనియాల పొడి ఈ పొళ్ళు ఏంటంటే యూనిఫామ్గా మన అందరికీ నచ్చే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఇవి అందజేస్తాయి కొంచెం గరం మసాలా అందులో దీనికి కొంచెం యాలకుల పొడి యాలకుల పొడి ఇవి వేసి ఈ మసాలా అన్నీ దీనికి పట్టించాలి సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని ఈ మసాలాలు అన్నీ కలిపేసి కూడా మనం చేయొచ్చు కానీ ఫ్రెష్ పనీరు గట్టిగా ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఈ ముక్కలకి మనం ఈ విధంగా పట్టించి పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు మనం గ్రిల్ చేసినప్పుడు ఈ మసాలా మనకి చక్కగా ఉంది చూడండి అయితే దీంట్లో మనం హంకర్డ్ పెరుగు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మంచిగా దీనికి ఇలా పట్టించేసేయండి లోపల మసాలా ఉంది పైన ఈ విధంగా పెరుగు అక్కడక్కడ అంటుకున్న ఈ ముక్కల్ని మనం చేసి పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మసాలా లోపల ఉందనుకోండి మనకి మసాలా ఆ పన్నీర్కి పట్టుకొని ముక్కలు బాగా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలామంది ఆ చికెన్ బిర్యానీలు వాటిలో చేసుకునేటప్పుడు కూడా మసాలా చికెన్ మంచిగా పట్టుకొని ఉంటే చాలా ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు మసాలా ముందుగా ముక్కలకి పట్టించాం అది వెజిటేరియన్ అయినా నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా ఈ విధంగా మనం పట్టించి ఇంకా కొంచెం కావాలి అంటే మరి కొంచెం తీసుకుందాం ముక్కలకి మసాలా పట్టుంది దానికి లైట్గా ఈ పెరుగు మిశ్రమాన్ని కోటింగ్ చేద్దాం ఈ విధంగా మనం పన్నీర్కి మంచిగా పట్టించాను ఈ పన్నీర్ ముక్కని మనం పెనంలో వేసుకుందాం వేసి గ్రిల్ చేసుకోవాలి కానీ ముందుగా మన బిర్యానీకి రైస్ ఎట్లా చేయాలో చూడండి నీళ్లు ఉడికిస్తూ ఉన్నాను నీళ్ళని ఉడికించడం అంటే వేడికి బాయిల్ అయ్యేంత వరకు చేశాను ఇందులో ఒక చెంచాడు నెయ్యి అలాగే దీంట్లో సరిపడా ఉప్పు మన బిర్యానీల్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటని చెప్తాను ఉప్పు మనం ఉప్పు కనుక ఈ నీళ్లలో కరెక్ట్గా వేయలేదనుకోండి మనం మన బిర్యానీ టేస్టీగా ఉండదు ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల చప్పుల నీళ్లు తీసుకున్నాను తీసి దాన్ని ఈ విధంగా ఉడికించి ఫస్ట్ నాకు ఉప్పు సరిపోవాలి తర్వాత దీనికి కావాల్సిన మసాలాలు కొంచెం సాయి జీరా అన్నీ కొంచెం కొంచెం వేస్తాను ఈ మసాలాలు సగం అట్టి పెడతాను ఎందుకంటే ఈ పన్నీర్ టిక్కాలో మంచి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం ఇదే మసాలా వాడతాను దాల్చిన చెక్క కూడా సగం ముక్క ఇందులో వేస్తాను జావిత్రి ఈ అన్నాసి పువ్వు కూడా చూడండి కొంచెం ఈ మసాలా అట్టి పెట్టి దీన్ని చేసే బిర్యానీకి పొగని అందజేస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ బాస్మతి రైస్ మీ అందరికీ తెలుసు మనం ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టిన తర్వాత రైస్ కుక్ చేసుకుంటే రైస్ పొడుగ్గా చక్కగా వస్తుంది సో ఈ నీళ్లు పారబోసేసి రైస్ ఇందులో వేసుకుంటాం నీళ్లు ఉడుకుతున్న దాంట్లో మన రైస్ వేసేసుకుందాం రైస్ ఒక్కసారి నానిన తర్వాత దాన్ని బాగా ఎక్కువగా కలపకూడదు ఇప్పుడు ఈ రైస్ మనకు రెడీ అవుతుంది మనం దీన్ని మూత పెట్టాలి స్లో మంటలో ఇది కుక్ అవ్వాలి ఈ గిన్నె నీటి పక్కన పెట్టి మనం పన్నీర్ ఇక్కడ కుక్ చేసుకుంటాం పన్నీర్ని మనం ఫ్రై చేయడానికి కొంచెం ఎప్పుడైనా కానీ ఇది చేసేటప్పుడు కొంచెం లైట్గా నూనె ఈ పెనం ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ వేడెక్కినివ్వాలి ఇలా వేడెక్కింది అనుకోండి మనకి ఇది నాన్ స్టిక్ తయారవుతుంది ఇంకొకటి పెనాన్ని నాన్ స్టిక్ లాగా పన్నీర్ ముక్కలు వేసిన వెంటనే అది కింద అంటుకోకుండా ఉండడానికి లైట్గా ఉప్పు జల్లేసేయి దాంట్లో ఆల్రెడీ కొంచెం తక్కువగానే ఉప్పు వేశాను ఈ ఉప్పు దీనికి పట్టుకుంటుంది కానీ కింద అంటుకోకుండా దీన్ని కాపాడుతుంది ఇప్పుడు పెనాన్ని వేడెక్కిన తర్వాత మంట తగ్గించేసి అప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకుందాం ఇదే మసాలాలో మనం ఆ టిక్కా ఫ్లేవర్ రావడం కోసం మనకి ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం రెడీగా పెట్టుకున్నాను దాన్ని కూడా కలిపి మనం తర్వాత లైట్గా కుక్ చేసుకుంటాం నూనె వేడెక్కింది లైట్గా చల్లారిన తర్వాత 
ఈ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఎందుకంటే బాగా వేడిగా ఉన్నది ఇది మాడిపోతుంది అందుకని ఫ్లేమ్ మంట నుంచి తీసేసి వీటిని సపరేట్గా ఈ విధంగా పెట్టాను ఆ ఉప్పు వల్ల కింద అంటుకోదు పన్నీరు మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ముక్కలు తీసి జాగ్రత్తగా పన్నీర్ ముక్కల్ని ఇలా వేయండి తక్కువ మంటలో ఇప్పుడు కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనం మళ్ళీ ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని ఇంకో పక్కకి తిప్పేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మన మిశ్రమం మిగిలి ఉందో దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వీటిని ఈ మసాలాతో పాటు మనం స్లైట్గా కలిపేసుకోండి కలిపేసి ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని ఒక పక్క నుంచి మరో పక్కకి ఈ విధంగా తిప్పేసేయండి ఇప్పుడు మనకి పన్నీర్ పర్ఫెక్ట్గా స్లోగా కుక్ అవుతుంది స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఎప్పుడైతే మనకి పన్నీర్ ముక్కలు మనకు కావాల్సిన విధంగా రెడీ అవుతాయో ఈ క్యాప్సికం ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా దీనిపైన ఈ విధంగా వేసుకొని కుక్ చేసుకోండి మన రైస్ ఏదైతే ఉందో స్లోగా కుక్ అవుతుంది దాన్ని మళ్ళీ మనం వాడుకుంది అలాగే దీనిపైన పచ్చిమిరపకాయలు నిమ్మరసం వేసేయండి ఇప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు టేస్టీ టేస్టీగా అవుతుంది మన పన్నీర్ టిక్కా బిర్యానీ కోసం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఇలాంటి ఏది చేసినా మనకి రైస్ చక్కగా పలుకులు పలుకులుగా రావాలి ఇప్పుడు చూడండి మన రైస్ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోతుంది కొంచెం రైస్ని ఈ విధంగా సైడ్కి జరిపేసేయండి ఇప్పుడు అదే తేమలో మనకు కుక్ అవుతుంది ఈ పన్నీర్ ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని ఈ విధంగా దీంట్లో వేసి ఆ పన్నీరు మనకి కుక్ అవుతుంది ఇది కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్లోగా దీంట్లో మనకి పొగ వాసన రావాలి పొగ వాసన రావాలి అంటే మనం బొగ్గు ఏదైతే ఉందో దీన్ని కొంచెం కాల్చుకొని తర్వాత దానికి పొగ వాసన ఎట్లా రావాలో చూద్దాం పన్నీరు రైస్ రెండు అయినాయి కానీ ఇందులో మనకి ఎలా పొగ వాసన రావాలి అంటే ముందు బొగ్గుని రెండు ముక్కలు కాల్చాం దీంట్లో బొగ్గు వేసి జీలకర్ర మనం తెచ్చుకున్నవి అవి వేస్తే పొగ వస్తుంది అంట సో ఇది వేసిన వెంటనే రాదు దీంట్లో కొంచెం వెన్న వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ వేస్తే అది దాంట్లో నుంచి ఆ పొగ వచ్చి దీంట్లో నిండుకోవాలి ఇప్పుడు స్లోగా ఆ పొగ మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో నిండి ఆ పన్నీర్కి ఆ టిక్కా స్మెల్ పన్నీరు టిక్కా ఎందులో చేస్తారు తందూరులో చేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి పొగ దాంట్లో ఫుల్ నిండుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం దాన్ని స్టవ్ కూడా కట్టేస్తాం కట్టేసి దీన్ని ఒక ఐదారు నిమిషాల తర్వాత పొగ అంతా పోయిన తర్వాత దాన్ని తీసి మనం వడ్డించుకోవడము పన్నీర్ టిక్కా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది మన బిర్యానీ కూడా మంచి రైస్ పలుకు పలుకులుగా తయారవుతుంది ఇటువంటి బిర్యానీలు చేసుకున్నప్పుడు మనం ఈ స్మోక్ చేసిన దీన్ని తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి మరి మన రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మంచిగా రెడీ అయిన పన్నీర్తో పాటు మనం వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంది దీంతో పాటు అంటే మనం కొన్ని కూరలు లాంటి వాటిని కూడా వడ్డించుకోవచ్చు కానీ చూడండి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా పన్నీర్ అంటే బాగా ఇష్టమే అందుకే దీంతో వేరే కూరలు వడ్డించుకోండి ఈ పన్నీర్ ఇంత ఉన్నప్పుడు ఈ రైస్ కూడా చూడండి పన్నీర్ ముక్కలు మంచిగా కుక్ అయ్యి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది మన ఈ పన్నీర్ ఎందుకు బిర్యానీ అంటే ఓన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్ చికెను ఇవే కాదు వెజిటేరియన్ స్టైల్లో కూడా మనం చేసుకోవాలి అదే మటన్ బిర్యానీ మటన్ ముక్కలు వస్తే ఎంత మనం ఆనందపడతాం వెజిటేరియన్స్ కూడా అదే ఆనందం ఈ పన్నీర్ ముక్కలతో మంచిగా స్మోక్ అయ్యి మంచి ఫ్లేవర్తో ఎంతో సింపుల్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంతో ఈజీ అందులో ఆ స్మోక్ ఫ్లేవర్ తోటి పన్నీర్ ముక్కలు పలే టేస్టీగా ఉంటాయి పన్నీర్ టిక్కా బిర్యానీ ముందుగా బౌల్లో పన్నీర్ ముక్కలు తీసుకొని ఉప్పు కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ అల్లం పేస్ట్ పసుపు వెన్న కసూరి మేతి జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా యాలకుల పొడి ఇవన్నీ వేసి చక్కగా పన్నీర్కి పట్టించాలి తర్వాత దాంట్లో కొంచెం పెరుగు వేసి చూపించిన విధంగా కోట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె కొంచెం ఉప్పు ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని చూపించిన విధంగా కుక్ చేసుకోవాలి మనం బిర్యానీ తయారు చేయడానికి ఒక గిన్నెలో నెయ్యి ఉప్పు పోల్ గరం మసాలా నానబెట్టుకున్న రైస్ వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పన్నీర్ ముక్కల్ని ఫ్రై అయిన వాటిని కూడా రెడీగా చేసి పెట్టి పన్నీర్ ముక్కలతో పాటు ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి కుక్ చేసిన ఈ పన్నీర్ ముక్కల్ని మన కుక్ అవుతున్న రైస్ దానిపైన మనం చూపించిన విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు పీసు బొగ్గులని మంచిగా కాల్చి దాన్ని ఒక స్టీల్ బౌల్లో తీసుకొని దానిపై కొంచెం షాయి జీరా గరం మసాలా వేసి కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసి పన్నీర్తో పాటు దాన్ని స్మోక్ చేసుకుంటే పన్నీర్ టిక్కా బిర్యానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 